heartbreaking na balita tungkol sa pagkakaroon ng leukemia ni Zoe Taberna, ang panganay na anak ni na Anthony at Russell Taberna. Pero sa tulong ng mga panalangin, mga mahuhusay na doktor at modern science, malaki ang posibilidad na gumaling ang may karamdaman, tulad na lang ng nangyari kay Kalei. I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. Si Kali ang nag-iisang anak na babae ng dating aktres na si Jackie Forster. Three years old si Kali nang magkaroon ng leukemia at marami ang sumabaybay sa pakikipaglaban niya sa kanyang karamdaman hanggang gumaling siya ng tuluyan. Ang malungkot na balita tungkol sa sakit ni Zoe ang dahilan para maalala ng lahat si Roxanne Abad Santos. Si Roxanne ang aktres na bida ng Miracle of Love, ang 1982 movie kung saan kasama niya sa cast si Nagabi Concepcion at Snooki Serna. May leukemia si Roxanne nang gawin nito ang Miracle of Love na project ng GC Films, ang movie outfit na pag-aari ng pamilya ni Gabi. Tinalakay sa kwento ng Miracle of Love ang sakit ni Roxanne. Cancer victim din ang karakter na ginampanan niya sa pelikula na kinunan ang mga eksena sa Germany at Italy. Hindi nakaligtas noon sa mga batiko si Roxanne at ang Concepcion family. Pinaratangan silang gimmick lamang ang pagkakaroon ng leukemia ng lead actress para paingayin ang kanilang pelikula. Pero napatunayang totoo ang karamdaman ni Roxanne nang sumakabilang buhay siya noong June 25, 1982 sa edad na 24. Ang Miracle of Love ang una at huling pelikula ni Roxanne. Hindi na niya napanood ang sarili sa big screen dahil namatay siya ilang linggo bago ipinalabas sa mga sinihan ang kanyang launching movie. As expected, pinilahan sa box office ang Miracle of Love nang magbukas ito sa mga sinihan noong July 8, 1982, ilang araw matapos bawian ng buhay si Roxanne. Nakadagdag atraksyon sa pelikula ang film clip ng kanyang libing. 38 taon na ang nakakalipas mula nang mamaya pa si Roxanne, kaya marami na ang hindi nakakakilala o nakakaalala sa kanya. Nakakapangilabot isipin pala na ngayong araw ay 63rd birth anniversary ni Roxanne dahil isinilang siya noong December 3, 1957. Nakakapangilabot din na kahapon din ay inannounce ni Anthony Taverna na may sakit ang kanyang anak na leukemia, parang bumabalik ang dati. Nagkaisa ang maraming celebrities sa mundo ng showbiz sa pagpapahayag ng encouraging messages, pati na rin ang dasal para kay Zoe Taverna. Si Zoe ay 12 years old lamang, ang panganay sa dalawang anak ng broadcaster na si Anthony Katonying Taverna at ng asawa nitong si Rosel Taberna. Na-diagnose nga ng leukemia si Zoe noong December 2, 2019. Kahapon nga eksaktong isang taon mula ng malaman ng pamilya ang karamdaman ni Zoe. Nagbahagi si Anthony ng mahabang post sa Instagram at Facebook niya sa pinagdadaanan ng kanyang panganay. Pumayag kasi rin si Zoe na magpakalbo dahil nalalagas na ang buhok nito, dulot na rin ng epekto ng chemotherapy bilang bahagi ng proseso sa paggagamot sa kanyang sakit. Sa nasabing post, bumuhos ang simpatya ng mga celebrities para kay Zoe, kabilang na nga rito si Miss Universe 2015, Pia Wurzbach. Ang minsahi pa ng Miss Universe, unless I am mistaken, I've never met your baby girl before but please pass my munting message that I admire her for her strength. Kahanga-hanga yung lakas ng loob niya na harapin ang pagsubok na to ng buong tapang. Magpagaling ka Zoe, in God's grace po malalampasan nyo rin ito. 
tumugon naman dito si Anthony. Ipinaabot niya sa anak ang minsahe ni Pia at tuwang-tuwa raw si Zoe. Aniya, maraming salamat ma'am. I have just told Zoe about your message and it made her very happy. Tatlong praying hands at heart emojis naman ang komento ni Vong Navarro sa post ni Anthony Taberna. Ang sagot naman ng sikat na broadcaster, salamat sa iyo brother. Ang naging minsahe naman ni Marlo Mortel, God bless you Zoe, you are an inspiration. Stay strong and always remember that God our ultimate healer. Keep fighting a good fight of faith. He hears our prayers. Sa ngayon ay patuloy pa rin nakikipaglaban si Zoe sa karamdamang leukemia. Pero unti-unti na raw itong bumubuti ang pakiramdam niya. Madalas nating naririnig ang sakit na leukemia lalo na sa mga palabas na drama sa TV kung saan ang kontrabida ang malimit na tamaan nito. Pero sa totoong buhay, ano nga ba ang sakit na ito at ano ang mga paraan para makaiwas dito? Cancer nga sa dugo ang sakit na leukemia. Ang selyula ng dugo ng pasyente ay nagbabago at nagiging cancer. Sa pagdami ng mga cancer cells, ang mga normal cells ay natatabunan tulad ng pulang dugo at platelets. Ang sintomas ng leukemia ay dulot ng pagkawasak ng dalawang klase ng selyula. Una, nagiging kaunti ang red blood cells kung saan ang pasyente ay nagiging anemic at kailangan salina ng dugo. Pangalawa, nagiging kaunti ang platelets. Ang platelets ay ang pagbuo ng dugo kapag tayo ay nasusugatan. Maaari tayong duguin sa ilong, gilagid at balat kapag nagkulang ang ating platelets. Kung madalas kang magkaroon ng pagdurugo o pagpapasa, ay makabubuting ipasuri mo ang iyong dugo sa pamamagitan ng CBC with peripheral smear. Ito ang blood test na nakakatulong sa pagtuklas kung ang pasyente ay may leukemia. Apat ang posibleng pinanggagalingan ng sakit na leukemia. Ang una ay maaari itong mamana sa ating mga magulang. Pangalawa, nakakasama ang masyadong exposure sa x-rays, CT scan, MRI at iba pang radiation. Pangatlo, nakakasama rin ang mga pesticides na madalas nating gamitin sa mga halaman. Ang benzene na isang chemical sa plastic ay maaari ring magdulot ng leukemia. Pangapat, masama rin ang paninigarilyo. May mga paraan din kung paano magagamot ang sakit na leukemia tulad ng chemotherapy, bone marrow transplant at makabagong stem cell treatment. Pero hindi pa rin tiyak ang paggaling ng mga pasyente. Hindi rin mura ang mga ganitong gamutan. Ang doktor na nagsusuri sa mga pasyenteng dumaranas ng leukemia ay tinatawag na hematologist. Ano man ang inyong mga reaksyon o komento, huwag mahiyang mag-comment sa video na ito. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click po ang bell notification para lagi kayong una sa mga susunod pang videos.